தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் பரம குருநாதர் வாரியார் சுவாமிகளின் மலர்வதத்தை வந்தனித்து சிறியேன் இந்த கந்த புராணம் என்று சொல்லப்பட்ட மாபெரும் சிவ தத்துவம் தரும்பக்கூடிய ஞான வாசனை வீசும் நூல் அதிலிருந்து சில நுண்ணிய கருத்துக்களை நாம் அறிந்து வருகிறோம் அந்த வகையிலே இன்றைக்கு பிரம்ம தேவர் செய்யக்கூடிய யாகத்தை பற்றி சிந்திப்போம் சிம்மான் மகளை திருடந்திருடன் பெம்மான் முருகன் பிறவானிரவ சும்மாயிரி சொல்லறையெண்டெழுமே அம்மா பொருளண்டறிந்திலனே இந்த சும்மா இருப்பது சுகம் என்கின்றார் அருணகிரிநாத பெருமான் திசை முகனாகப்பட்டவர் சிவபெருமான் மீது உள்ள பிரீத்தியினாலே கனகலம் என்று சொல்லப்பட்ட ஓர் இடம் இந்த கனகலம் என்று சொல்லப்பட்ட இடம் ஹரித்வாரத்துக்கு பக்கத்திலே உள்ளது அந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுத்தார் தேர்ந்தெடுத்து தேவதட்சணை கொண்டும் விஸ்வகர்மாவை கொண்டும் மாபெரும் ஒரு யாகசாலையை நிறுவினார் அந்த யாகசாலையை நிறுவி பிரம்மதேவர் எந்திரன் திருமால் தேவ உலகத்திலே சென்று சிவபெருமானே அழைப்பு கொடுத்தார் சிவபெருமான் ஆகப்பட்டவர் பார்த்தார் பிரம்மதேவரே என் சார்பிலே நந்தியம் பெருமான் வருவான் அவனிடத்திலே கொடுத்தாலே அந்த அவிர்பாகத்தை நான் பெற்று கொண்டதாக பொருள் என்று சொல்லி நந்தியம் பெருமானுக்கு உத்தரவு கொடுத்து பரமேஸ்வரன் அனுப்பினார் தட்சனாகப்பட்ட மைந்தனையே அழைத்தார் தட்சணன் என்றான் இப்படியாக அனைத்து தேவர்களும் புடைசூழ அங்கே வந்து இருந்தார்கள் வந்த அனைவர்களுக்கும் தக்க ஆசனங்களை கொடுத்து பிரம்மதேவர் எல்லாரையும் அமர்த்தி மிகவும் அருமையான யாகத்தை செய்தார் அந்த யாகத்துக்கு மகா முனிவர்கள் எல்லாம் கூட வந்திருந்தார்கள் அகத்தியர் வந்தார் பிரிங்கி வந்தார் இப்படி ஆகப்பட்ட மகரிஷிகள் பிரிகு வந்தார் எல்லா முனிவர்களும் வந்து அந்த தவ வேள்வியிலே கலந்து இருக்கின்ற பொழுதே நந்தியம் பெருமான் வந்த உடனே அவருக்கு தகுந்த ஆசனத்தை பிரம்மதேவர் கொடுத்தார் கொடுத்து சுவாமி தாங்கள் இதில் அமரணுன்னார் தட்சன் சீற்றம் கொண்டார் தட்சன் சீற்றம் கொண்டு தகாத ஒருவனுக்கு பெண்ணை திருடி சென்றவனுக்கு மாமனார் என்றையும் என்னை மதியாதவனுக்கு இந்த அவையிலே ஒரு வரவேற்பா அதிலேயும் அவன் வரவில்லை அவனுடைய பணியாளன் வந்திருக்கான் நந்தி அவனுக்கு இத்தனை மரியாதையா என்று சொல்லி தட்சனாகப்பட்டவன் போர்க்கோளம் போண்டான் நந்தி எம்பெருமாள் எழுந்தார் தட்சனே நான் உன் தலையை கொய்து விடுவேன் சிவபெருமானின் ஆணை இல்லையே என்று தயங்குகின்றேன் சிவபெருமானை நிந்தித்த உன் தலை அறுபட கடவுது வேற்று தலை உனக்கு பொருந்தும் அதே நேரத்தில் சிவ சிந்தன் நிந்தனையை கேட்டுக்கொண்ட தேவர்களே நீங்கள் ஓர் இரவு செத்து பிழைப்பீர்கள் என்று சொல்லி ஷாபத்தை கொடுத்து அங்கே இருந்து விரைந்து சென்று விட்டால் யாகம் தடைபட்டு விட்டது யாகம் தடைபட்டு விட்ட உடனே பிரம்மதேவராகப்பட்ட ஒரு வேதனை தீயில் அழுந்துகின்றார் வேதனை தீயில் அழுந்துகின்ற பொழுது இவன் இப்படி சிவ நிந்தனை செய்து அழிந்து போகின்றானே இவனை எப்படி உயிவிப்பது என்று சொல்லி மகா கிளேசத்துடன் இருக்கின்றார் பிரம்மதேவர் காரணம் சிவபெருமான் எளிமையான முறையிலே அருளக்கூடிய கடவுள் ஒரு சிலர் ஒருவேளை உணவை கொடுத்து விட்டு பல வேலை புகழை தேடுவார்கள் நான் அவனுக்கு சாப்பாடு போட்டேன் அவனுக்கு சாப்பாடு போட்டேன் ஒரு தர்மம் செய்வதை வலது கரம் கொடுப்பதை இறந்துகிறதுக்கு தெரியக்கூடாது யாருக்கும் தர்மம் செய்தால் அந்த தர்மத்தின் பலனை விளம்பரப்படுத்தக்கூடாது 
எல்லாத்தையும் அறிந்த கடவுளுக்கு எல்லாமே தெரியும் காரணம் கடவுள் நம்மளை எப்பொழுதும் பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றார் தண்ணீருக்கு உள்ளே சென்று மூச்சு விட்டாலும் நுரை வெளியிலே தானே வரும் இதற்கு ஒரு சிறிய விளக்கம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலே பசுவந்தனை பசுவந்தனை என்று ஒரு ஊர் அங்கே ஒரு அருமையான சிவஸ்தலம் உண்டு அங்கே ஒரு அன்பர் தோன்றுகின்றார் அந்த அன்பருக்கு சங்கு என்று பெயர் வைக்கின்றார்கள் அந்த சங்கு என்ற பெயர் பெற்ற அந்த அன்பர் கருவிலேயே இறைவனின் அருளை பெற்ற ஞானி தாமரை மலரிலே தவளை அமர்கின்றது தேனை நுகர தெரிவதில்லை என்ன காரணம் தவளைக்கு தேனின் அருமையை உறிஞ்சக்கூடிய ஆற்றலை இறைவன் தரவில்லை அதை போலே மானுடர்களாகிய நாம் தவளையை போல் வாழக்கூடாது எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய வண்டு வந்து அந்த மகரந்தமாகிய தேனை உண்டு தானும் உண்டு அடை காற்று அந்த அடையிலே சேர்த்து நமக்கும் தருகின்றது அப்படி தேனை போலே வா தேனீக்களை போலே வாழ வேண்டும் இவருடைய அருமையையும் பெருமையையும் இவர் பெற்ற தாய் தந்தையர்களுக்கும் தெரியவில்லை உடன் பிறந்த சகோதரனுக்கும் தெரியவில்லை இவரை எல்லோரும் ஊரிலே ஒரு கேணையன் என்றும் உண்மத்தன் என்றும் பைத்தியக்காரன் என்றும் பற்றம் கொடுத்தார்கள் அவர் எதை பற்றியுமே கவலைப்படுவது கிடையாது காரணம் ஒரு கடலை போலே கடலிலே எத்தனை நதிகள் வந்து கலந்தாலும் சேர்த்து கொள்ளும் கடல் பொங்கி வழியாது ஒரு ஏரியிலே பல கால்வாய்களே தண்ணி வந்தால் கரை உடைந்து விடும் அவர் கடலை போலே இருந்தார் இருக்கின்ற பொழுது அக்காலத்திலே மின்சாரம் கிடையாது கையால் தான் ஏத்தம் இறைக்க வேண்டும் நெற்பயிர் நட்டிருந்தார்கள் திருநெல்வேலி மாவட்டம் தாமிரபரணி நதி பாயக்கூடிய இடம் அவர் சதா காலமும் நெத்தி நிறைந்த திருநீரை பூசி அஞ்சலுத்த நெஞ்சலுத்த ஓதி யாரு கூடவுமே சேர மாட்டார் யார் என்ன பணி செய்தாலும் அதை தட்டாது செய்வார் நெல்தால் அறுப்பார் நெல்தால் சுமப்பார் மாட்டு தொழுவங்களை சுத்தம் செய்வார் மாடுகளை மேய்ப்பார் இப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடித்தார் தனிமையிலே உட்கார்ந்து தியானத்திலே இருப்பார் இதுதான் அவருடைய தொழில் எல்லோரும் அவன் ஏதோ மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவன் பைத்தியக்காரன் என்று விட்டு விட்டார்கள் என்ன செய்யலாம் ஒன்பது பேர் நிர்வாணமாக இருக்க இடத்துல ஒரு அன்பன் கௌவியனை கட்டிக்கிட்டு போனால் இவன் பைத்தியக்காரன் தானே அவங்களுக்கு தெரியும் அதே போல் இவனை இருந்தால் அவங்க ஏற்றுக்குவாங்க தானே ஞானிக்கு தானே ஞானியை பற்றி தெரியும் உடனே இவர் என்ன செய்தார் இவருடைய தம்பி வளர்ந்தான் திருமணம் செய்தான் அண்ணன் திருமணம் செய்யலை உடனே பார்த்தான் ஜங்குனா என்னப்பா அண்ணா நம்ம வயலுக்கு போய் தண்ணி அரைக்கணும் இரவெல்லாம்ண்ணா அவர் சிரித்து கொண்டே கேட்டார் நமது வயல் எதுன்னு கேட்டார் அவர் பொது நோக்கத்தில் வாழ்றார் இவன் தனி நோக்கத்தில் வாழ்றான் சுயநலத்தில் அவர் உலகம் அனைத்தும் நமக்கு சொந்தம் என்று எண்ணிக்கின்றார் இவன் குறிப்பிட்ட வட்டத்துக்குள் நம்மதுங்கிறான் இது சுயநலம் அது பொதுநலம் பைத்தியக்காரனே கழுதிக்கு வயசானாப்புல ஆயிருக்கு நமது வயல் எது என்று உனக்கு தெரியவில்லையா இதாண்டா நம்ம வயல் என்றார் அப்படியா சரி இரவு எல்லாம் இவர் பணியிலே நின்று தேவாரமும் திருவாசகமும் பாடி கை சிவந்தி ரத்தம் வரக்கூடிய அளவுக்கு ஏற்றத்தை இறைக்கின்றார் பக்கத்து வயல்கார அன்பர் வார்த்தார் இவர்கள் உரையாடலை இவரை சுலபமாக ஏமாத்தலாம் என்று சொல்லி இவர் வயலுக்கு பாயக்கூடிய மடையை அடைத்து அந்த வாய்க்கால் தண்ணீரை அவர் வயலுக்கு விட்டுட்டார் அவர் வயல் வரப்பளவுக்கு தண்ணி நிறைந்து விட்டது காலையிலே தம்பி எழுந்தான் பட்குச்சியை எடுத்து பல் விளக்கினான் தலையிலே மப்ளரை கட்டி கொண்டான் வயலை வளம் வந்து பார்த்தான் ஒரு சொட்டு கூட தண்ணி பாயலை இவர் இறைச்சதன்னமா உண்மை தண்ணீர் வந்தது உண்மை ஆனால் பாஞ்சது அடுத்த வயல் இவர் வயலுக்கு இல்லை அவனுக்கு ஆத்தரம் வந்தது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு புங்கங்குச்சியை எடுத்தான் அண்ணன் என்றும் பார்க்கவில்லை மூத்தது மோலை இளையது காலை என்று சொல்லி அந்த வெளார் குச்சியாலே அண்ணனை மலார் மலார்னு அடித்தான் அசடனே 
இரவு முழுதும் தண்ணி அரைச்சு அடுத்த வயல ரெப்பீட்டியடா நம்ம வயல ரப்பலையே என்று சொல்லி சங்கு சுவாமியில் ஆகப்பட்டவர் ஆ எங்கவில்லை ஊ எங்கவில்லை அலரவில்லை சிரித்தார் கடைசியா பொறுமையா கேட்கிறார் தம்பி இப்படி என்ன அடித்தாயே அடித்த அடி அனைத்தையும் எனக்கு பட்டது பரமேஸ்வரன் தாங்கி கிட்டார் உனக்கு கை வலிக்குதான்னு கேட்டார் இந்த கை வலிக்குதான்னு கேட்ட உடனே அப்படியே அந்த அடியெல்லாம் இவ்வளோ உடம்புல வந்து மலார் மலார்னு அடிக்குது உருண்டு பிறண்ட அழுதான் தொழுதான் இவன் கருணாக்க இவங்கிட்ட எதுக்குமே போகக்கூடாது என்று சொல்லி அண்ணனை விட்டு ஒதுங்கி விடுகிறான் தம்பி அதிலிருந்து அவரு கொஞ்சம் மரியாதை அந்த ஊரில் ஒரு மெராசு இருந்தார் அவர் தான் சிங்கம்பட்டி மெராஸ் தாரர் என்று பெயர் அவருக்கு வயிற்றில் ஒரு சூளை நோய் அந்த சூளை நோயை தீக்கும் பொருட்டு வெளிநாட்டிலிருந்து ராஜ வைத்தியரெல்லாம் வந்தார்கள் கேரளாவிலிருந்து மாபெரும் வைத்தியர்கள் எல்லாம் வந்தார்கள் வந்தும் அந்த நோயை தீர்க்க இயலவில்லை அந்த நோய் தீராத போது வேத விற்பன்னர்களும் புரோகிதர்களும் ஒன்று கூடி மிராசுதாரராகிய ஜமீன்தாரே சிவஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் எல்லையாய் விளங்குவது தில்லை அங்கே அனவரதமும் உயிர்கள் நலம் பொருட்டு பரமேஸ்வரன் திருநடம் புரிய திருநடம் புரியக்கூடிய திருத்தலம் அங்கே சென்று ஒரு மண்டலம் நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் இந்த நாற்பத்தி எட்டு என்பது ஒரு தத்துவம் உண்டு கிரகங்கள் ஒன்பது ராசிகள் பன்னிரெண்டு நட்சத்திரங்கள் இருபத்தி ஏழு இந்த ஒன்பது கிரகமும் பன்னெண்டு ராசி இருபத்தி ஒன்று நட்சத்திரங்கள் இருபத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டு இந்த அஞ்சு கண்டத்திலே தோன்றக்கூடிய உயிர்கள் அனைத்தும் இந்த ஒன்பது கிரகத்துக்குள்ள தான் பிறக்கணும் இந்த பன்னெண்டு ராசிக்குள்ள தான் பிறக்கணும் இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களுக்குள்ள தான் பிறக்கணும் இதை தாண்டி யாருமே பிறக்க முடியாது அதால தான் உலகம் அனைத்தும் நலம் பெறும் பொருட்டு நாம் செய்யக்கூடிய இந்த வேள்விக்கு பேர் தான் மண்டலாபிஷேகம் அதால தான் கும்பாபிஷேகம் பண்ணக்கூடிய அன்பர்கள் நாற்பத்தி எட்டாவது நாள் மண்டலாபிஷேகம் காரணம் உலகத்திலே தோன்றிய உயிர்கள் அனைத்தும் நலம் பெறும் பொருட்டு லோக சேமத்துக்காக பண்ணக்கூடியது மண்டலாபிஷேகம் அதால நீங்க அங்கே சென்று காலை உச்சி போது மாலை முப்போதும் தப்பாது சிவ வழிபாடு செய்தார் அந்த சிவபெருமானின் கருணையினாலே உங்கள் நோய் தீருன்னு சொன்னாங்க உடனே இந்த சிங்கம்பட்டியும் ராசாகப்பட்டவர் தன்னுடைய சேனா சைனியங்களுடன் பல்லக்கிலே ஏறி நெடுந்தூரம் வந்து தில்லையிலே தங்கி நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் நாற்பத்தி ஏழு நாட்கள் முடிந்து விட்டனே காலை உச்சி போது மாலை வறியவர்களுக்கு அன்னதானம் முப்போதும் தப்பாது சிவ பூஜை மாலை அலங்காரம் சந்தனம் கற்பூரம் பன்னீர் இளநீர் இப்படி பலவிதமான அபிஷேகங்கள் செய்து சிவபெருமானை குளிர்வித்தார்கள் அப்பொழுதும் அவருக்கு நோய் தீரவில்லை நாற்பத்தி எட்டாவது நாள் அர்த்தயாமம் சிங்கப்பட்டி மிராஷ் எழுந்தார் கொத்த பெருமானே நீ மனது வைத்தால் ஒரு சிரிப்பாலே மூன்று உலகத்தை எரித்தவர் என்னை நீ காக்க முடியாதா அதாலே உன்னை நம்பி நான் வந்ததுக்கு நீ கொடுத்த பரிசு போதும் அதனாலே இந்த இரவு உன் ஆலயத்திலே உடை வால் கொண்டு என் வயிற்றை கிழித்து மாண்டு போவேன் என்று சபதம் செய்தார் அந்த நேரத்தில் ஒரு வானொலி அதிர்ந்தது காரணம் தன் பக்தனை உலகுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் சங்கு உன் ஊரிலேயே இந்த நோயை தீர்க்கக்கூடிய வைத்தியர் இருக்கின்ற பொழுது இங்கேயேன் வந்தாய் என்று சொல்லி உன் ஊரிலே ஒருவர் இருக்கின்றான் போ என்றார் உடனே சங்கு சுவாமியாகப்பட்டவரை இவருக்கு அறிமுகம் படுத்துவதற்கு சிவபெருமான் என்ற லீலை உடனே தன்னுடைய பரிசனங்களையும் தன்னுடைய சேனா சைனியங்களையும் அழைத்து பல்லக்கில் ஏறி கடலை தேடி வரும் நதியை போலே சேயை தாயை தேடும் சேயை போலே குருவை தேடும் சீடனை போலே பரமனை தேடும் பக்தனை போலே விரந்தி சென்றார் சிங்கம்பட்டி மெராசு உடனே பசுவந்தனைக்கு சென்றார் பல்லக்கை விட்டு இறங்கினார் மணிமுடியை கலட்டி வைத்தார் தன்னுடைய முண்டாசை எடுத்து இடுப்பிலே கட்டினார் அன்பரே 
இங்கே ஒரு சிவனரி செல்வர் எங்கே இருக்காருன்னு கேட்டார் எல்லாரும் சொன்னாங்க அப்படி நீங்க தேடி வந்தால் ஒண்ணுமே இங்கே இல்லை காலை உச்சி போது மாலை நியமம் தவறாது சாம்பலை எடுத்து நெத்தியிலே பூசக்கூடிய ஒரு உண்மத்தன் ஒருத்தன் இருக்கான் அவனை போய் பாருங்க என்றார்கள் எங்கே இருக்கார் என்றார் என் அத்தன் எங்கே என் ஜீவன் முக்தன் எங்கே எங்கே இருக்கார் என்று கேட்டார் சிங்கம்பட்டி மராசு அதோ இருக்கின்றார் அந்த மண்டபத்திலே என்றார்கள் அங்கே சென்ற பொழுது அந்த சங்கு சுவாமிகள் இவருடைய கண்ணுக்கு சிவபெருமானாகவே காட்சி தருகின்றார் இவர் கண்ணுக்கு மத்தரம் உடனே சிரித்தார் அந்த அளந்த தாமரையை போலே முகம் அளந்து சிரித்து ஒரு பசும் குழவியை போலே கேட்கிறார் மிராசே என் தந்தை பரமேஸ்வரன் இங்கே அனுப்பினாரா தில்லை கூத்தன் அனுப்பினாரா வா என்றார் பெரிய தாம்பாளத்தில் கனி வர்க்கங்களும் பூமாலையும் புது வஸ்திரங்களை வச்சு அவர் திருவடியிலே முடிசார்ந்த மன்னன் விழுந்து வணங்கினான் ஒரு கனியை எடுத்து வாயிலே சுவைத்தார் சங்கு சுவாமிகள் அந்த கனியை கடித்த கனியை இவருக்கு தந்தார் எச்சில் கனியை அதை வாங்கி உண்டார் சங்கு சுவாமிகள் பல ஆண்டு காலமாக பூட்டி வைத்திருந்த ஒரு அறையிலே ஒரு சிறிய குழந்தை விளக்கு ஏற்றிய உடனே தீபம் ஜனாதிபதி கிட்ட போயா மனு கொடுக்க நான் போக மாட்டேன் என்று சொல்லி அல்ல பிடிச்சி தள்ளணுமா ஒளி வந்த உடனே இருள் போக வேண்டியதானே உடனே அந்த வயிற்று நோவு மறைந்தது அவருடைய காலிலே விழுந்து ஆசிர்வதித்து உள்ளங்கையிலே வெண்ணெயை வைத்து கொண்டு நெய்க்க அலைந்தேனே என்று சொல்லி ஊர் அறிய அவருடைய புகழை உலகு காட்டுகின்றார் பரமேஸ்வரன் அப்பேற்பட்ட பரமேஸ்வரின் அருட்கருணையை அறியாத துன்முகன் இந்த தச்ச பிரஸ்தாபனாகப்பட்டவன் வசை மொழியாலே சிவனை நிந்திக்கின்றான் யாகம் பாதியிலே நின்று விடுகிறது யாகம் நின்றவுடனே நந்தியம் பெருமானாகப்பட்டவர் இவர்களுக்கு சாபத்தை கொடுத்து கைலாபுரி சென்று விடுகிறார் யாகம் பரிபூரணம் பெறவில்லை அப்பொழுதே தச்ச பிரஸ்தாபனாகப்பட்டவன் சிவனை பகை கொள்கின்றான் இனிமேல் யாராவது சிவபெருமானை பற்றி பேசினால் அவர்கள் பதவியை பறித்து கொள்வேன் அது மாத்திரம் அல்ல அவர்கள் தலையில் சிதேனம் செய்வேன் பிரம்மதேவர் உள்பட திருமால் உள்பட இந்திரன் உள்பட எல்லா தேவர்களுக்குமே கடுமையான உத்தரவை போடுகின்றான் அத்தனை பேர்களுமே புளிக்கு முன்னால் நிற்கக்கூடிய ஆட்டுக்குட்டிகளை போலி அடங்கி ஒடுங்கி தச்ச பிரஸ்தாபனனுடைய ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் யாகமே பரிபூரணை பெறவில்லை இவை அனைத்தையுமே அறிந்த சிவபெருமானாகப்பட்டவர் பார்த்தார் இந்த யாகத்திற்கு யாரெல்லாம் வந்திருக்கின்றார்கள் யாரெல்லாம் வரவில்லை என்று பார்க்கின்றான் அந்த யாகத்துக்கு வராதவர்களை பற்றி இவன் சர்வசாதாரணமாக சொல்லுகின்றான் இந்த முனிவர்களால் நமக்கு என்ன வரப்போகின்றது அகத்திய மகிழ்ச்சி சாதாரணமானவரா துருவாசர் சாதாரணமானவரா பிருகு முனிவர் சாதாரணமானவரா பிரிங்கி முனிவர் சாதாரணமானவரா இப்பேற்பட்ட மகரிஷிகள் எல்லாம் வஜிஸ்டர் உள்பட எல்லோரையுமே இழுத்தும் பழித்தும் பேசினான் தேவர்கள் அனைவர்களுமே என் கைவசம் இருக்கின்ற பொழுது திருக்கைலாயத்திலிருந்து அவன் என்ன செய்து விடுவான் அதால் இந்த சிவபெருமானே நிந்தை செய்வதை விட வேறு வேலை இல்லை என்று சொல்லி எங்கு சென்றாலும் சிவ நிந்தனையிலே தச்ச பிரஸ்தாபன் உழலுகின்றான் இப்படி உழலக்கூடிய இவனுக்கு அவர் முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டாமா எனவே தான் தச்ச பிரஸ்தாபனாகப்பட்டவன் பார்க்கின்றான் சிவ நிந்தனை செய்வதை பொறுக்க முடியவில்லை தாட்சாயினி தேவிக்கு சுவாமி சதா காலமுமே உங்களை துதி செய்யக்கூடிய தேவர்கள் இருக்கின்ற பொழுது அவர்களையும் அடக்கி நம்மளை நிந்தனை செய்கின்றானே தச்சன் இது என்ன காரணம் என்று எம்பிராட்டி கேட்கின்றார் காரணம் பெண்களுக்கு கணவன் என்று சொன்னால் கண் போன்றவர் கணவன் இந்த உடம்பிலே எண்ணற்ற உறுப்புக்கள் இருந்தாலும் இந்த கண்ணுக்கு ஒரு விசேஷம் உண்டு இந்த கண்ணிலே தூசி படிந்தது என்று சொன்னால் உடனே நீர் சுரக்கும் அந்த நீர் சுரக்கக்கூடியது அந்த தூசி ஓரத்திலே தள்ளுவதற்காக கண்ணிலே ரக்கை உள்ளது அந்த ரக்கைப்பட்டை தள்ளுவதைப் போலே 
இதற்கெல்லாம் நாம பகவானுக்கு காசே தரவில்லை அவன் கருணையால் தந்த கொடை காரணம் இதையெல்லாம் நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அயர்ந்து தூங்குகின்றோம் தூங்குகின்ற விழுதின் சுவாசம் இயங்குகின்றது யாராலே இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய தேகம் சுத்த தேகம்னு பொருள் நாம் தூங்குகின்ற பொழுது செயல்படக்கூடிய தேகம் சூட்சும தேகம் அந்த சூட்சும தேகத்திலே நாம் தூங்குகின்ற பொழுதும் அந்த பரங் கருணை தடங் கடலாகிய கிருபா நிதி தயா சமுத்திரம் மூச்சை இயக்குகின்றான் ஏழை தனவந்தர் அறிவாளி அசடன் கற்றவர் கல்லாதவர் இந்நாட்டவர் வேற்று நாட்டவர் என்று பேதாபேதமின்றி அனைத்து உயிர்களுமே ஒரு நாளைக்கு நாம் விடக்கூடிய சுவாசம் இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறநூறு சுவாசம் இந்த இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறநூறு சுவாசமும் பனிரெண்டு அங்குலம் வெளியிலே செல்கின்றது வருகின்ற பொழுது எட்டு அங்குலம் அதுதான் வரவு எட்டணா செலவு பத்தனாங்கிறது ஒரு முறை நாலு அங்குலத்தை விரயம் செய்தால் இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறநூறை நாளால் பெருக்க வேண்டும் அவ எவ்வளவு மூச்சு போகுது அதால தான் ஆயுஷ் அதிகம் அதால தான் ஞானியர்களும் சித்தர்களும் முக்தர்களும் யோக பயிற்சி சென்று மரணமிழா பெருவாழ்வு வாழ்ந்தார்கள் திருமூல தேவர் மூவாயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் எப்படி வாழ்ந்தார் காற்றை சுவாசித்து ஏற்றிம்பிரிக்கும் இடகலை பிங்கலை காற்றை அடைக்கின்றனக்கறி வாழர் இல்லை காற்றை அடைக்கும் கணக்கறிவாளர் உண்டேல் கூற்றை உதைக்கும் குறிப்பாளர் கண்டீர் கூற்றுனா யமன் இந்த உடம்பையும் உயரையும் கூறுபடுத்துபவன் கூற்றன் அதால தான் காலனை சிவபெருமான் பாலனை காக்க காலால் உதைத்தார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கால்னா ஒரு பொருள் காற்று ஒரு பொருள் கால் அதான் திருவடி தீட்சை என்று பெயர் அப்பேற்பட்ட அற்புதம் வாய்ந்த சிவபெருமானை தச்ச பிரஸ்தாபன் தன் அறியாமையினாலே அந்த முரட்டு சுபாவத்தினாலே என்ன செய்யலாம் அவன் தவத்தை அவமாக்குகின்றான் என்று கூறி இதனுடைய தொடரை நாளை சந்திப்போம் என்று கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்